అందరికీ నా నమస్కారాలండి అండ్ టిఎస్ ఎలియట్ రాసిన ద వేస్ట్ ల్యాండ్ వ్యర్థ భూమిలో నాలుగో అంకం డెత్ బై వాటర్ అండ్ మీకు ఈ సిరీస్ ఆఫ్ ఈ యొక్క వేస్ట్ ల్యాండ్ యొక్క సిరీస్ ఏదైతే ఉందో సెక్షన్ వన్ టూ త్రీ ఇవి చెప్పుకున్నాం ఇవి గనక మీకు నచ్చినట్లయితే అండ్ దయచేసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఖచ్చితంగా కామెంట్ అనేది చేయండి అండ్ డెత్ బై వాటర్ విషయానికి వచ్చేస్తే డెత్ అంటే మరణం బై వాటర్ అంటే నీటి చేత మరణం యాక్చువల్గా మనం చూసుకుంటే అండ్ ప్రీవియస్ సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెక్షన్స్ని మీరు ఒకసారి గమనిస్తే లేదా మీరు కనుక ఆ సెక్షన్స్ని చూడకపోతే దయచేసి ఇక్కడ లింక్ వస్తుంది ఐ అనేది గుర్తు వస్తుంది అండ్ ఆ గుర్తు దగ్గర మీరు క్లిక్ చేస్తే ప్రీవియస్ ఏవైతే సెక్షన్స్ వేస్ట్ ల్యాండ్కి సంబంధించినాయో అవన్నీ మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ డెత్ బై వాటర్ అనేది మేడం సొసస్త్రీస్ అండ్ ఫస్ట్ సెక్షన్లోనే చెప్తుంది బెరియల్ ఆఫ్ ది డెడ్ అండ్ తర్వాత సెక్షన్స్లో కూడా మేడం సొసస్త్రీస్ తన యొక్క టారెట్ కార్డ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ టారెట్ కార్డ్స్ చూపిస్తూ ఒక ఫినీషియన్ సైలర్ మునిగిపోయాడు ఫియర్ డెత్ బై వాటర్ అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది నీటి చేత వచ్చే మరణాన్ని నువ్వు భయపడు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ మేడం సొసస్త్రీ ఏదైతే తాను ప్రాఫసీ చెప్పిందో అంటే జరగబోతుంది ఇది అని చెప్పిందో దాని యొక్క రూపం మనకి సెక్షన్ ఫోర్లో డెత్ బై వాటర్గా కనబడుతుంది ఇక్కడ పంచభూతాలని తీసుకున్నాడు టిఎస్ ఎలియట్ అండ్ నీటిని నాలుగో అంశం ఏదైతే నాలుగోది ఉందో అది నీటి గురించి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు టిఎస్ ఎలియట్ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన చాలా అంశాలు అండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ సెక్షన్స్లో కూడా ముడిపడిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ సెక్షన్స్లో ఈ మూడు సెక్షన్లో కూడా వేస్ట్ ల్యాండ్లో ఇరుక్కుపోయారు మనుషులు వ్యర్థ భూమిలో ఇరుక్కుపోయి ఒక జాంబీస్ లాగా అంటే మనుషుల్లో మనుషులు కదులుతున్నారు కానీ వాళ్ళలో ఉండాల్సిన ప్రాణం మనిషిలాగా ఉండాల్సినది ఏది ఉండట్ల వాళ్ళ కోరికలు వాళ్ళ వ్యసనాలు వాళ్ళ దురాశలు వాళ్ళ స్వార్థాలతోనే ఇదంతా కూడా నడవడం అనేది జరుగుతుంది అనేసి టిఎస్ ఎలియట్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ సెక్షన్స్లో చెప్పడం జరిగింది సరే ఇప్పుడు డెత్ బై వాటర్ చూద్దాం ఫ్లీబస్ ద ఫినీషియన్ ఏ ఫోర్త్ నైట్ డెట్ చూడండి ఫ్లీబస్ ద ఫినీషియన్ సెయిలర్ గురించి మేడం సొసస్త్రీస్ చెప్పడం జరిగింది ఏమని ఫియర్ డెత్ బై వాటర్ కార్డ్ వస్తుంది ఆ కార్డ్లో చనిపోయిన సెయిలర్ బొమ్మ ఉంటుంది ఫియర్ డెత్ బై వాటర్ అని మేడం సొసస్త్రీస్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఏ ఫోర్త్ నైట్ డెడ్ చనిపోయి పద్నాలుగు రోజులైందట ఫోర్త్ నైట్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ నైట్ అనమాట పద్నాలుగు రాత్రి అంటే పద్నాలుగు రోజులైందని అసలు ఈ ఫ్లీబస్ ఎవరు ఈ ఫ్లీబస్ ఒక నావికుడు ఒక నావ మీద లేకపోతే ఒక నావలో ప్రయాణం చేస్తూ అటు ఇటు ప్రయాణం చేస్తూ సరుకులను కానీ మనుషుల్ని కానీ ఒకవైపు నుండి మరొక వైపు చేరుస్తూ తాను తన జీవితాన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటే డబ్బులు ఏ విధంగా లాభ పడుతున్నా నష్టం వస్తుందా అని చూసుకుంటూ అండ్ ఈ విధంగా తాను జీవిస్తున్న వ్యక్తి ఈ ఫ్లీబస్ తాను పడవను నడుపుతూ ఉండేవాడు జనాలను ఆదరి నుంచి ఇద్దరికి చేర్చేవాడు దాని ద్వారా డబ్బు సంపాదించేవాడు లేదా సరుకుల్ని చేర్చేవాడు ఆ విధంగా డబ్బును సంపాదించేవాడు ఒక రకమైన మెటీరియలిస్టిక్ ప్రపంచంలో ఇరుక్కుపోయిన వ్యక్తి ఈ యొక్క ఫ్లీవర్స్ ఇతను పద్నాలుగు రోజుల కింద చనిపోయాడు ఇతని మృతదేహం నీళ్లలోనే ఉంది అండ్ ఇతని మృత మృతదేహాన్ని ఈ యొక్క జలరాశులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పీకొని తినే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా అతని ఎముకలు మాత్రమే మిగిలిని అంతేకాదు ఇతను చనిపోయిన తర్వాత హీ ఫర్గార్ ద క్రై ఆఫ్ గర్ల్స్ గర్ల్స్ అంటే సీ బర్డ్స్ సముద్రంలో ఉండే పక్షులు అనమాట అంటే సముద్రం మీద ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉంటాయి సముద్రం మీద వెళ్తూ ఉంటాయి ఏదైనా చేప గనక కనబడితే వెంటనే దాన్ని ముక్కును ఖర్చుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఈ సముద్రం మీద ప్రయాణించే ఈ ఫ్లీబస్కి ఇవన్నీ కూడా తెలుసు క్రై ఆఫ్ గర్ల్స్ ఆ యొక్క పక్షులు చేసే శబ్దాలను మర్చిపోయాడట అండ్ ద డీప్ సీ స్వెల్ అంతేకాదు సముద్ర కెరటాల శబ్దాలను కూడా మర్చిపోయాడు అంటే తన జీవితంలో తాను పెట్టుకున్న ఏకైక లక్ష్యం మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ ఏదైతే ఉందో దానిని మర్చిపోయాడు 
తాను సముద్రం మీద ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు అదే అదే ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అతనికి గుర్తుండాలి కానీ మరణం తర్వాత అతనికి ఉండే ఆఫ్టర్ లైఫ్ డెత్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ అనేది డిఫరెంట్ డెత్ ఏ జీవితం అనేది మరణానికి ముందు మరణానికి ముందు జీవితం అనేది వేరుగా ఉంటుంది మరణం తర్వాత జీవితం అనేది వేరుగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి టీఎస్ ఎలియట్ ఖచ్చితంగా స్పిరిచువలిజం ని చెప్తున్నాడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క ఫ్లీవర్స్ ఏం చేశాడు అంటే తన యొక్క జీవితాన్ని ఏదైతే జీవించాడో డబ్బుల కోసం జీవించాడు ప్రాఫిట్ లాస్ మార్జిన్ చూసుకుంటూ జీవించాడు అంటే మొత్తానికి మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ లో జీవిస్తూ ఉన్నాడు కానీ చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అతను దీని మొత్తాన్ని కూడా మర్చిపోవడం జరిగింది అంటే మరణం తర్వాత అతనికి ఉపయోగపడేది ఏమీ లేదు అది ముఖ్యంగా గమనించుకోవాల్సింది సో అతని యొక్క ఈ యొక్క ఏవైతే ఎముకలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సముద్రంలో పడిపోయి ఉన్నాయి ఆ యొక్క జలరాశులు చేపలు కానివ్వండి అతన్ని పీకొని తినుండొచ్చు ఎందుకంటే పద్నాలుగు రోజులైంది పద్నాలుగు రోజులైంది ఎముకలైన అంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక జీవరాశి తను భుజించి ఉండొచ్చు ఏ కరెంట్ అండర్ స్త్రీ సి సముద్రంలో ఒక ప్రవాహం అంటే లోపల ఒక ప్రవాహం వచ్చింది ప్రవాహం రావడం వల్ల ఏం జరిగింది అంటే పిక్డ్ హిజ్ బోన్స్ ఇన్ విస్పర్స్ ఒక్కసారిగా అతని ఎముకలు మనిషిలాగా నిలబడ్డాయి యాజ్ ఈ రోజ్ అండ్ ఫెల్ అంతే ఒక మనిషిలాగా వెంటనే ఒక ప్రవాహం వచ్చింది ఆ ప్రవాహం ఎలా వచ్చిందంటే ఒక సుడిగుండం లాగా వచ్చింది వచ్చేసి తన ఎముకలు చుట్టూ తిరిగి వెంటనే అతనిలో ఏదో ప్రాణం వచ్చిన వ్యక్తిలాగా వెంటనే ఆ ఎముకలు అలా నిలబడ్డాయి మనిషి ఆకారంలో అలా నిలబడిన మనిషి వెంటనే ఆ ఎముకలు అలా పడిపోవడం జరిగింది హి పాస్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ హిజ్ ఏజ్ అండ్ యూత్ ఎంటరింగ్ ద వరల్డ్ పూల్ ఆ యొక్క సుడిగుండం ద్వారా ఏం జరిగిందంటే ఆ మనిషి అట్లా నిలబడి అలా పడిపోయాడు ఆ పడిపోయిన క్రమంలో అతని జీవితం మొత్తం కూడా ఫ్లీబస్ తన జీవితాన్ని ఒకసారి తన కళ్ళ ముందు ఆవిష్కరించబడింది తన జీవితం మొత్తాన్ని అతను చూడగలిగాడు ఏం చూశాడు హీజ్ ఏజ్ అండ్ యూత్ తాను బ్రతికిన బ్రతుకు మొత్తం కూడా వివిధ దశలు బాల్య దశ కానివ్వండి యవ్వన దశ కానివ్వండి అతను చూడడం అనేది జరిగింది ప్రతి దశ కూడా చూడడం జరిగింది కానీ అతనికి ఏం జరిగింది అంటే ఫియర్ డెత్ బై వాటర్ ఇతను మరణించాడు ఏం కనబడింది అతని జీవితంలో మంచి అనేది అతనికి కనబడలేదు టోటల్ గా మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ మాత్రమే అతనికి కనబడింది జెంటైల్ ఆర్జు నువ్వు ఏ మతస్థుడు అయినప్పటికీ జెంటైల్ అంటే జనరల్ గా ఒక మతం నమ్ముకున్న అనుకుందాం అండ్ పరమతస్థులు ఎవరైతే జెంటైల్స్ అవుతారు అన్య మతస్థులు ఆ విధమైన అర్థం వస్తుంది జనరల్ గా క్రైస్తవ్యులు క్రైస్తవ్యంలో ఉన్న వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు జెంటైల్స్ లేదా వివిధ జనాలు అని అర్థం వస్తుంది జెంటైల్స్ ఆర్ జ్యూస్ యూదులు ఎవరైనప్పటికీ టోటల్ గా జెంటైల్ ఆర్ జ్యూ అని దేనికి వాడారంటే ఎనీ రిలీజియన్ యూ మే బిలాంగ్ టు ఎనీ రిలీజియన్ ఓ యూ హూ టర్న్ ద వీల్ అండ్ లుక్ టు విండ్ వర్డ్ నువ్వు నా జీవితం అంతా కూడా సక్రమంగా తిప్పేసి ప్రశాంతంగా ఉన్నాను నేను గొప్పగా చేశాను అని అహంకారంతో చూస్తున్నవాడా ఏంటి వీల్ అంటే ఇక్కడ ఒక వీషియస్ సర్కిల్ అనేది జీవితంలో ఉంటుంది ఎట్లా ఒక పిల్లవాడు పుడతాడు పెద్దవాళ్ళని కోరుకుంటాడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు పిల్లల్ని కంటాడు మళ్ళీ ఆ పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అనుకుంటారు అండ్ నిత్య జీవితంలో మనం చూసుకుంటే ఓ పిల్లవాడు బాగా చదవాలనుకుంటాడు అతను చదివిన తర్వాత ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటాడు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటాడు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పిల్లల్ని కనాలనుకుంటాడు ఆ పిల్లలు బాగా చదవాలనుకుంటాడు ఆ చదివిన పిల్లలు పెళ్లి ఉద్యోగం సంపాదించాలనుకుంటారు ఆ ఉద్యోగం సంపాద పెళ్లి చేసుకో సో దిస్ ఈజ్ అ వీషియస్ సర్కిల్ ఎప్పుడు కూడా ఈ వీషియస్ సర్కిల్ లో పడి మనిషి ఏమవుతాడంటే బలి అవుతాడు అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు అసలు టిఎస్ ఎలియట్ ఈ డెత్ బై వాటర్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ సెక్షన్ సెకండ్ సెక్షన్ థర్డ్ సెక్షన్ ఎన్ని సెక్షన్స్ లో మనిషి తన కోరికలు స్వార్థం అసూయ ద్వేషం ఇక మెయిన్ సెక్షువల్ సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా చెప్పుకుంటా డీల్ చేసుకుంటా వచ్చాడు 
అయితే ఇక్కడ ఒక మనిషి అంతాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ చెప్పిన అర్థం చూడండి కన్సిడర్ ఫ్లీబర్స్ హూ వాజ్ ఓన్స్ హ్యాండ్సమ్ అండ్ టాల్ యాజ్ యూ నీ కన్నా అందగాడు నీలా అందగాడే అంటే క్లియర్ గా చెప్తుంది ఏంటంటే వేస్ట్ ల్యాండ్ లో ఇరుక్కున్న వ్యక్తుల్లో నువ్వు కూడా ఉన్నావు క్లియర్ కట్ గా దీంతో ఫిక్స్ చేసి పడేశాడు ఇంతకాలం ఏం చెప్పాడంటే వ్యర్థ భూమిలో ఎన్ని జరుగుతున్నాయి అయ్యో పాపాలు జరుగుతున్నాయి అయ్యో అసలు ఎంత సెక్షువల్ సిన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి లైంగిక సంబంధమైన పాపాలు జరుగుతున్నాయి అసూయ ఉంది ద్వేషం ఉంది కనికరం అనేది లేదు ఒక వ్యక్తికి భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ లేదు ఒక మగ ఒక ఆడ మధ్య శారీరక సంబంధాలే కాకుండా మగ మగ ఆడ ఆడకి మధ్య కూడా శారీరక సంబంధాలు అనేవి ఉంటున్నాయి అంతేకాదు ఒక తల్లి కూతుర్లే తమ లవర్స్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని ఎంత దుర్గతిలో దౌర్భాగ్యంలో అండ్ అలాంటివి ఉన్నాయి సో మనిషి కనబడే విధంగా లేడు ఎంతో విధమైన దౌర్భాగ్యమైన జీవితాలు అనేవి ఉన్నాయి అని చెబుతున్నాడు ఎక్కడ ఇవి అని వేస్ట్ ల్యాండ్ లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ సెక్షన్ చాలా చక్కగా చెప్పుకొచ్చాడు వేస్ట్ ల్యాండ్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని ఎప్పుడైతే ఫోర్త్ సెక్షన్ లో ఫియర్ డెత్ బై వాటర్ లో క్లియర్ కట్ గా చెప్పేశాడు ఆ వేస్ట్ ల్యాండ్ లో ఇరుక్కున్న వ్యక్తుల్లో నువ్వు కూడా ఒకడివే అని చెప్పేశాడు కన్సిడర్ ఫ్లీబర్స్ హూ వాజ్ ఓన్స్ హ్యాండ్సమ్ అండ్ టాల్ యాజ్ యూ నీలాగే అందగాడు నీలాగే పొడుగ్గా ఉండేవాడు కానీ ఫ్లీబస్ కేమైంది అలాంటి ఫ్లీబస్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది అలాంటి ఫ్లీబస్ చనిపోయిన తర్వాత ఒకసారి జీవితం తిరిగినప్పుడు అతని జీవితంలో అతను సాధించిందంటూ ఏమీ లేదు కేవలం మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ లోనే ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాడు అంటే కేవలం మెటీరియల్ అంటే మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ అంటే ఏం లేదు మనం కోరుకున్న వస్తువులు వస్తువులే ప్రపంచం అనుకునేది మంచి చేయడం ఇవన్నీ ఏముండదు కేవలం ఏంటంటే వస్తువుల్ని సంపాదించుకోవడం అంటే ఏం లేదు టీవీ కొన్నామా కారు కొన్నామా ఏసీ కొన్నామా ఇట్లాంటివి మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ లోనే క్లియర్ కట్ గా తిరుగుతూ ఉండడం అవి కల్పించుకోవడం సో మనిషి ఏం చేయాలి మనిషి ఏం చేయాలనేది ఇంతవరకు టీఎస్ ఎలియట్ మనకేం చెప్పాల ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ సెక్షన్స్ అన్నిట్లో కూడా ఒకటే ఒక విషయం చెప్పాడు అయ్యో ఇన్ని పాపాలు జరుగుతున్నాయి ఇన్ని ఘోరాలు జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి ప్రపంచంలో నువ్వు ఉన్నావు అనేసి మనకు ఫోర్త్ సెక్షన్ లో చెప్పేశాడు ఫియర్ డెత్ బై వాటర్ అంటే ఫియర్ డెత్ బై వాటర్ లో ఏంటంటే విషయం మనిషి అయిన నువ్వు ఉన్నావు ఇందులో జాగ్రత్త మరి ఏం చేయాలి టీఎస్ ఎలియట్ అంటే ఫిఫ్త్ సెక్షన్ లో చెప్తాడు ఏం చెప్తాడు వాట్ ద థండర్ సాడ్ ఉరుము ఒక విషయాన్ని చెప్పిందంట ఎవరితో టీఎస్ ఎలియట్ తో ఏం చెప్పింది వర్డ్ ద థండర్ సైడ్ అచ్చ తెలుగులో చెప్పాలి అంటే ఆకాశవాణి పలికిందట ఆకాశవాణి ఏం చెప్పింది టీఎస్ ఎలియట్ అనేది మనం ఫిఫ్త్ సెక్షన్ లో డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్